Nesse vídeo, eu quero te mostrar um aplicativo que vai facilitar muito a sua vida aqui no Japão, principalmente na hora de fazer as suas compras e escolher os produtos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um aplicativo que eu descobri recentemente, já vim trazer para vocês, e ele chama Japan Plus. É um aplicativo que ele tem produtos registrados nele, produtos japoneses, e nele você encontra a descrição dos produtos. Eu achei muito bom, porque às vezes nós que não sabemos a língua, né, nós que não conseguimos ler o japonês, é, não conseguimos entender todos os produtos que tem no mercado. E nesse aplicativo tem bastantes produtos registrados, então podem nos ajudar a entender os produtos japoneses. Eu vou mostrar então como que você baixa ele, como que você se registra. O aplicativo chama Japan Plus e você baixa ele na sua Play Store, na sua App Store, dependendo do celular que você tiver. Tá? Eu vou baixar ele aqui então, vamos baixar juntos, né? Vamos na Play Store e aqui vamos escrever o nome do aplicativo. Eu já até tinha escrito, né? Japan Plus. Vamos instalar então. Instalado, a gente abre, vamos colocar um nome e um e-mail, tá bom? Colocados, a gente vai em continuar. Aqui vamos selecionar a língua da nossa preferência, no caso eu vou escolher português mesmo, e a gente vai entrar. Vamos ter que dar essa permissão no app, pois ele trabalha, ele funciona com isso mesmo, tirando foto dos produtos para ele reconhecer é, durante o uso do app. Vamos vendo o que, que tem esse aplicativo, pois é a primeira vez que eu vou baixar ele. Aqui tem ofertas de trabalhos, como vocês podem ver. No segundo, olha que legal, ele tem opções de lacer dependendo da cidade. Vamos procurar em Guma, por exemplo. Vamos ver esse ponto. Aí ele explica Kusatsu, é um ponto turístico bem bonito. A gente já foi, eu e ele já fomos. Ah, que legal, né? Aqui é para você escanear os produtos, depois eu vou fazer uns testes com vocês. No de baixo, notícias. E no último, ofertas de carro. Mas o mais interessante desse aplicativo é que ele te ajuda a entender alguns produtos. Vamos ver aqui no menu o que, que tem. Contato, quem somos. É, é para facilitar a vida dos estrangeiros, né? Realmente, essa é a intenção do, do aplicativo, né? Vamos ver aqui. Higiene bucal, vamos pôr. Aqui ele já te mostra alguns, né? Vamos por esse, por exemplo. Aí ele te mostra o produto e ele te explica o que, que ele é. Se alguém colocou algum comentário, ele também vai mostrar. Aí vamos por para cabelos e outros. Olha o tanto de produtos que tem. Perfume capilar. Eliminador de desagradáveis, olha como é bom, né? Que às vezes a gente vê o produto na farmácia, mas a gente não entende o que, que é ou para que serve, né? Higiene e outros. Sabonete. Olha esse por aqui, por exemplo. Aroma de roças. Dupla função, limpa e hidrata, né? Não só higiene, mas tem outras coisas também para bebês, por exemplo, né? Higiene do bebê. Olha quantos produtos que ele te explica o que, que é. Para mamães. Vamos ver esse daqui. Um café sem cafeína. Aí, quem, mesmo quem está grávida, né, pode tomar, por exemplo. É claro que esse daqui é só informação, né? Não é recomendação, como eu já estava falando aí no texto, né? E agora, então, eu vou mostrar como usar ele na prática. Caso você for no mercado, gostou de um produto, mas quer entender ele 100%, então, você vai ter que vir na opção de ler o código de barras, né? Para começar, eu separei primeiro essa água que eu compro aqui na cidade de Guma. Ela é a mais econômica que tem. Então, eu aperto aqui no código de barras e eu vou ler aqui, então, o produto. Ele lendo, ele reconheceu. Reconheceu e ele já explica do que, que se trata esse produto. Eu até vou pôr uma foto por aqui para vocês verem como que ele mostrou, tá bom? Depois é só voltar e eu vou testar um outro produto. Vamos ver esse daqui, que ele é muito bom para limpar a cozinha, é, tirar gordura, esse tipo de coisas. Vamos ver o que, que ele fala, vai falar. Oh, ele leu também. Ele, um detergente forte em spray com aroma de menta para limpeza da cozinha. Ele explica, então, né? Fogão, pias, torneiras. Nossa, gostei. 
gostei. Porque agora assim, com tanto tempo de jabão, eu já sei para que, que ele serve. Mas no início, com certeza, eu não sabia, né? Aí vamos testar mais um outro. Esse daqui. Esse daqui é um sabão em pó. E uma dica, assim, aqui o pessoal costuma muito secar a roupa dentro de casa, né? Então, para quem tem esse costume de secar a roupa dentro de casa, procurar produtos com esse candia aqui. Isso significa que é um sabão próprio, um produto próprio para pessoas que secam a roupa dentro de casa, tá bom? Vamos ler então esse daqui para ver o que, que ele fala. Deixa eu fechar, porque o código de barras está aqui embaixo. Olha, vamos ler aqui. Ele leu. E aqui apareceu tudo em japonês, não está em português dessa vez. Mas então, o que, que podemos fazer? Então, vamos, deixa eu ver. Ou a gente tira um print e jogar ele no Google Tradutor. Ou então, por exemplo, copia a mensagem inteira. Copia. E vai no Google Tradutor também, do mesmo jeito. Vamos pôr aqui cola. Que aqui vai explicar tudo, né? Caso acontecer isso. Porque às vezes é mais fácil desse jeito do que ficar tirando print é, e tentando traduzir na hora, né? Realmente vai ser mais fácil. De qualquer forma, olha aqui. É, ele explica mesmo. Um detergente em pó para roupa que remove sujeiras, bactérias e vírus. A lavagem regular evita dores desagradáveis. Então ele consegue explicar. Mesmo que não apareceu em português, consegue jogar no Google Tradutor e já obter a... A descrição, né? E vamos então no último produto. Eu separei mais esse daqui. Esse daqui é um amaciante. Ele é muito cheiroso. Próprio também para quem quer secar a roupa dentro de casa. Olha o candi aqui, tá? A gente vem no app então e lê. Você tem que ler ele deitado, viu? Para ele dar, dar certo. Acertou. E aqui também apareceu em japonês. Não apareceu em português dessa vez. Então o que, que a gente pode fazer? Tira um print, né? Aí vai no Google Tradutor. Coloca para pôr foto e coloca a foto. Que aí ele vai traduzir tudo. Desodoriza uma ampla gama de odores, incluindo não apenas odores suor, mas também odor corporal. Então, assim, ele explica realmente para que, que ele serve. E esse daqui é realmente muito cheiroso. Mas então é isso, eu quis trazer essa dica para vocês, porque eu descobri recentemente de verdade e já vou começar a usar, né? Não sei como. Se tem todos os produtos, tá? Não sei direito. Ainda vou começar a conhecer. Mas baixa ele, testa aí. Se te ajudar, comenta aqui embaixo pra mim. Olha, comecei a usar e tá dando certo. Eu tô achando os produtos, tá? Isso vai me deixar muito feliz. Tá bom? Então é isso. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então a gente pode tirar um print. Aí depois vai no Google Store. Mas do mesmo jeito...